আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আজকে আমরা অ্যাপোলোজি ফর পোয়েট্রি থেকে একটা বড় প্রশ্ন অর্থাৎ ব্রড কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব মোটামুটি ডিটেইলস আলোচনা করার চেষ্টা করব আমি অন্যান্য ভিডিওতে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি তো এটাতে একটু ডিটেইল আলোচনা করার চেষ্টা করি স্যার ফিলিপ সিডনির অ্যাপোলোজি ফর পোয়েট্রি জিনিসটা কি টপিকটা কি কী কী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এরকম একটা সামারি ভিডিও আমি অলরেডি আপলোড করে ফেলেছি তোমরা যদি সেটা দেখে না থাকো তাহলে এটা আমি বলবো দেখে নিতে তো এখন যে প্রশ্নটি আমরা আলোচনা করব এটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হাউ ডাজ সিডনি ইস্টাবলিশ সুপিরিয়রিটি অফ পোয়েটস ওভার ফিলোসফার্স অ্যান্ড হিস্টোরিয়ান্স অর্থাৎ সিডনি কীভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন কবিদের অর্থাৎ কবিরা শ্রেষ্ঠ এরকম বলেছেন ফিলোসফান ফিলোসফার বা হিস্টোরিয়ান্সের অর্থাৎ দার্শনিক বা যারা ঐতিহাসিক তাদের চাইতে কবিরা একটু বেশি উপরে এটা সিডনি আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন কিভাবে তিনি দেখালেন এটা প্রশ্নটা ক্লিয়ার আর পরীক্ষার খাতায় যদি তোমরা দেখো সরি গাড়ি জমরা তোমরা যখন প্রশ্নগুলো পড়বে দেখবো অর দিয়ে দিয়ে যে অন্যান্য প্রশ্ন থাকে সবগুলো আমি বলবো একটু পড়ে নিতে হবে কারণ একটা প্রশ্ন হুবহু একই প্রশ্ন একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে আসতে পারে তোমরা অনেক সময় মনে করো যে কমন পড়েনি তাই এই প্রশ্নগুলো দেখবে তো দেখো প্রথমে তো আমি আগে একটা ব্রিফিং করে নিই তারপর বই থেকে বলছি হিস্টোরিয়ান্স এবং ফিলোসফার্সরা কি করে হিস্টোরিয়ান্সরা হচ্ছে যে জিনিসগুলো ঘটে গেছে সেই জিনিসগুলোকে আমাদের সামনে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে দেয় তো ওনারা কিন্তু চাইলে নিজেদের মতো করে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে না দে কান্ট মেক অ্যানিথিং নিউ যা ঘটছে যা পাস্ট হয়েছে সেই ঘটনাগুলোকে জাস্ট হিস্টোরিয়ানরা বর্ণনা করতে পারে এই দিক থেকে কবিরা কিন্তু আলাদা কবিরা চাইলে যা ঘটে গেছে সেটা বর্ণনা করতে পারে শেক্সপিয়ার অ্যান্ড লাইফ নিয়ে আমি কবিতা লিখতে পারি আবার চাইলে যা ঘটেনি বা ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে বা কল্পনা নিয়েও কিন্তু আমি চাইলে লিখতে পারবো একজন হিস্ট্রিয়ান কি চাইলে কল্পনা নিয়ে লিখতে পারবে না সে কিন্তু পারবে না আবার একই দিকে ফিলোসফাররা ফিলোসফাররা চাইলে কি কি জিনিস নিয়ে লেখালেখি করতে পারে বা গবেষণা করতে পারে ফিলোসফিক্যাল জিনিসপত্র যে নিয়ে তারা কথাবার্তা বলতে পারে মানুষের শরীর তত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব এই সমস্ত বিষয় নিয়ে থিওলজিতে ধর্মতত্ত্ব ধর্ম কীভাবে এসেছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু কথাবার্তা বলতে পারে আলোচনা করতে পারে তো ফিলোসফার্সদেরও কিন্তু এখানে একটা মানে গণ্ডি আছে যে তারা হয়তো চার পাঁচটা টপিক নিয়ে অনেকগুলো হয়তো হয়তো ধরলাম এক হাজার বিষয় নিয়ে তারা কথা বলতে পারে বাট পোয়েট হ্যাজ এ এ লিটল মোর অপরচুনিটিস অনেক বেশি আরও সুযোগ আছে একজন কবির একজন হিস্ট্রিয়ান বা একজন ফিলোসফার যদি এক হাজারটা টপিক নিয়ে আই এগোতে পারে একজন কবি কয়েক লক্ষ টপিক নিয়ে এগোতে পারে তাদের কোনো ধরনের বাধা ধরা নিয়ম নেই বইয়ে তোমরা এরকম একটা লাইন লাইন পাবে যে পোয়েট ক্যান পোয়েট পোয়েটস ক্যান ট্রান্সেন্ট দ্য ন্যাচার কবি ন্যাচারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতিরও বাইরে চলে যেতে পারে দে ক্যান মেক এ নিউ ওয়ার্ল্ড নতুন একটা পৃথিবী তারা তৈরি করে ফেলতে পারে কীভাবে কল্পনার রাজ্যে তো এই হচ্ছে বেসিক যে ডিফারেন্সেসটা কবিদের থেকে হিস্ট্রিয়ান বা ফিলোসফারদের সাথে এছাড়াও আরও যে বেশ কিছু ডিফারেন্স রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে আমরা পাবো হচ্ছে তারা কীভাবে শিক্ষা দেয় ম্যানার্স অফ টিচিং হাউ দে টিচ আস কবি আমাদের শেখায় হিস্টোরিয়ান্স আমাদের শেখায় ফিলোসফার্স আমাদের শেখায় কিন্তু দেখো একজন হিস্টোরিয়ান্স যখন আমাদেরকে শেখায় যারা হিস্ট্রি পছন্দ করে তাদের কথা বাদ ওরা কিন্তু অতীত থেকে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে এবং আমাদের কখনোই শেখাচ্ছে না যে তুমি এটা করতে পারো বা এটা করো এটা করা উচিত কোনো হিস্ট্রিয়ান্স জীবনে কখনো কোনো হিস্ট্রি থেকে এরকমভাবে আমাদেরকে শেখায় না যে তোমার লাইফে এটা করা উচিত এটা করলে ভালো জাস্ট ইতিহাসগুলো আমাদেরকে দেখিয়ে দিবে কিন্তু একজন কবি চাইলে কিন্তু আমাদের সেটা মানে পথ দেখিয়ে দিতে পারে যে তুমি এটা করলে এটা হবে এটা না করলে ওটা হবে না এরকম এছাড়াও হিস্ট্রিয়ান্সদের কাজ হচ্ছে ইনফরমেশান ডেলিভারি করা টু ডেলিভার ইনফরমেশান্স কিন্তু পোয়েটদের কাজ কি টু টিস অ্যান্ড টু ডেলিভার ইনফরমেশান অ্যান্ড টু গিভ দ্য লাইট আনন্দ দেওয়া ইনফরমেশান দেওয়া শিক্ষা দেওয়া অনেকগুলো কাজ একই সাথে ফিলোসফাররাও মানুষদের কি করে থিওরি দেয় ইনফরমেশান্স দেয় কবিরা এখান থেকেও তাদের থেকে সেরা কোন কোন দিক থেকে সেরা তারা মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে শিক্ষা দিচ্ছে টিচিং করতেছে ডেলাইট করতেছে অনেকগুলো দিক থেকে সেরা আছে এরপর আমরা যে পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে পারি সোর্স অফ নলেজ জ্ঞানের উৎস তোমাদের আরেকটি কথা বলে রাখি আমি এখান থেকে যে পয়েন্টসগুলো নিয়ে কথা বলছি এগুলো পিআরসি ফাউন্ডেশনের শিট থেকে নেওয়া তো ওনারা বেশ ভালোই লিখছে তোমরা যাদের প্রয়োজন তারা এটা ফলো করতে পারো তবে আমার কাছে কেউ শিট চাইবা না কারণ এটা কিন্তু পেইড শিট পিআরসি ফাউন্ডেশনের শিট যদি আমি তোমাদের দিয়ে দিই আমাকে জেলও খাটতে হতে পারে তাই তোমরা পারলে নিজ দায়িত্বে কালেক্ট করে নাও অথবা গাইড আছে যেভাবে যেখান থেকে ইচ্ছা করে নাও ওকে তো এরপরে কবিতা বা কবিরা আবারও সেরা হিস্টোরিয়ান্স এবং ফিলোসফার্সদের থেক
অথবা সে কি একটা নতুন রায় দিতে পারে যে এটা করা উচিত বা এটা করা উচিত এটা কিন্তু পারে না কিন্তু একজন কবি চাইলে তোমাকে দুইটা দিকই দেখাতে পারে ভালো দিক দেখাতে পারে খারাপ দিক দেখাতে পারে এবং তার যে জ্ঞানের সোর্সটা একজন হিস্ট্রিয়ান তার যে জ্ঞানের উৎসটা সোর্সটা কোথা থেকে নিতে পারে মাত্র হিস্ট্রি থেকে কিন্তু একজন কবি চাইলে তার জ্ঞান সে হিস্ট্রি থেকে নিতে পারে ফিলোসফি থেকে নিতে পারে তারপর সায়েন্স থেকে নিতে পারে যেখান থেকে ইচ্ছা তারা কিন্তু নিতে পারে তাহলে দেখো একজন কবির জন্য যে জ্ঞানের উৎসটা তোমার কাজ তো সবাই কিন্তু ইনফরমেশান বা তথ্য ডেলিভার করছে কিন্তু একজন কবি পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে ইনফরমেশান ডেলিভার করছে উনি যদি মঙ্গল গ্রহ থেকেও ডেলিভার করে ইনফরমেশান সমস্যা নেই কবি কবির জন্য সেটা লাইসেন্স আছে পোয়েটিক লাইসেন্স বলে একটা কথা আছে লাইসেন্স অফ পোয়েট তো তারা চাইলে দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ইনফরমেশান তোমাকে দিতে পারে কিন্তু একজন হিস্ট্রিয়ান বা একজন ফিলোসফার কিন্তু সেটা পারে না তারা নির্দিষ্ট কিছু গণ্ডির মধ্যে বাধা থাকে তো এই সোর্স অফ নলেজের এই অংশটা থেকেও মানে এই দিক থেকেও একজন কবি সবসময়ই সেরা থাকে তারপর হচ্ছে গেট ওয়ে অফ ক্রিয়েশান একটা প্রবেশ দ্বার বা সৃষ্টির প্রবেশ দ্বার কীভাবে কী সৃষ্টি করতে পারে একজন হিস্ট্রিয়ান জাস্ট ইতিহাসগুলো দেখাতে পারে ফিলোসফিও তাই ফিলোসফি ফিলোসফিক্যাল থিওরিগুলো আমাদের সামনে দেখিতে পারে কিন্তু তারা দে কান্ট মেক এনিথিং নিউ এর আগেও বলেছি দে কান্ট ক্রিয়েট এনিথিং দে কান্ট ক্রিয়েট এনি থিওরি তারা নতুন কোনো জিনিস তৈরি করতে পারে না তৈরি করে আমাদেরকে কিছু দেখাতে পারে না সুতরাং তো এখানে দেখো গেট ওয়ে অফ ক্রিয়েশন বাই যে নতুন কিছু সৃষ্টির যে জায়গাটা সেটা কিন্তু কবির জন্য উন্মুক্ত একেবারে সে যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করতে পারে সে কাল্পনিক ইতিহাস লিখতে পারে সে কাল্পনিক ফিলোসফি লিখতে পারে সে রসায়ন নিয়েও অপরসায়ন বিদ্যা লিখতে পারে যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারে কিন্তু একজন ফিলোসফার বা একজন হিস্ট্রিয়ান চাইলেই এসব লিখতে পারে না আরও একটা পয়েন্ট আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন আর পরীক্ষার খাতায় তোমরা এই পয়েন্টগুলো হুবহু খাতায় লিখবে কিনা এটা অনেকেই কোয়েশ্চেন করো এটা আসলে পার্সোনাল ব্যাপার লিখতেই যে হবে এরকম না তোমরা চাইলে প্যার আপ করে লিখতে পারো আবার এগুলো লিখলেও লিখতে পারো এটা তোমাদের ব্যাপার তো পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন বা তাদের যে ইমাজিনেশনের ক্ষমতা দেখো হিস্ট্রিয়ান্সদের বা ঐতিহাস ইতিহাসবিদ যারা ওনাদের কিন্তু আসলে ইমাজিনেশন ব্যবহার করার কোনো স্কোপ নাই তারা চাইলে কল্পনা যত ইচ্ছা করবে কিন্তু সেটা কোথাও কোনো বই একজন ঐতিহাসিক হিসেবে বা ইতিহাসবিদ হিসেবে লেখা যাবে না আমি মনে হয় বারবার ঐতিহাসিক কথাটা বলে রাখছি এটা ভুল হয়েছে ইতিহাসবিদ হবে শব্দটা আই এম সরি ফর দিস তো একজন ইতিহাসবিদ কিন্তু চাইলেই তার ইমাজিনেশনটাকে ব্যবহার করতে পারে না ফিলোসফিতে কিছুটা ব্যবহার করতে পারে কিন্তু তারপরও তারা থিওরির মধ্যেই আটকে থাকে ধর্মতত্ত্ব বা থিওলজি নিয়ে যারা লেখালেখি করে বা গবেষণা করে তারাও কিন্তু ইমাজিনেশন নিয়ে আসলে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের এই সমস্ত ব্যাপারে ইমাজিনেশনের কোনো স্থান নেই তোমাকে ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম তোমাকে যা যা বলেছে সেটা নিয়েই তোমাকে লিখতে হবে তুমি যদি নিজের মন মতো একটা বেহস্তের একটা বর্ণনা দিয়ে দাও সেটা আসলে ঠিক হবে না কিন্তু একজন কবি চাইলে কিন্তু তার ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ড বা তার ইমাজিনেশনকে কাজে লাগিয়ে যে কোনো জিনিস যা ইচ্ছা তোমাকে শেখাতে পারে দেখাতে পারে বা যা ইচ্ছা তৈরি করতে পারে এরপরে আমরা যে অংশটা পাবো সেটা হচ্ছে সুপ্রিম এক্সেলেন্স আর আমি জানি না যে পিআরসি ফাউন্ডেশন থেকে এগুলো যে আমি ভিডিও বানাচ্ছি তাতে আবার গোলাম মওলা স্যার বা শেহাব স্যার রাগ করে কিনা ওকে তো সুপ্রিমেসি অফ এক্সিলেন্স এখানে কি লিখেছে আমরা একটু পড়ে দেখতে চাই আর পোয়েট্রি ইজ সুপ্রিয় সুপ্রিম দেন অল আর্ট এক্সিস্ট ইন হিউম্যান সিভিলাইজেশন বা মানব সভ্যতায় যত আলাদা আলাদা আর্ট আছে শিল্প আছে তখন সৃষ্টিশীল বা ক্রিয়েটিভ সব কিছুকেই আর্ট বলা হতো তো সব কিছুর মধ্যেই কবিতাকে উনি বলেছেন শ্রেষ্ঠ বাই ক্রিয়েটিং এ নিউ অ্যান্ড নিউ আর পোয়েট্রি দ্য পোয়েট হ্যাভ শোন দিয়ার এক্সিলেন্সি টু দ্য আর্ট আর্টের ক্ষেত্রে কবিরা সব সময় সৃষ্টি নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন ইন এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ পোয়েট্রি ইট ইস ডিল্ড উইথ দ্য ফিলোসফিক মোরালস হ্যাঁ কবিতা নিজেই একটা ফিলোসফি আসলে ফিলোসফিক্যাল অনেক মোরালস বা নৈতিকতা বিষয় নিয়ে আমাদের কিন্তু কবিতা শিক্ষা দিয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে কবিতা কিন্তু চাইলেই ফিলোসফির জায়গাটা দখল করতে পারে হিস্ট্রির জায়গা দখল করতে পারে হিস্ট্রি বা ফিলোসফি চাইলে কবিতার জায়গা কখনো দখল করতে পারবে না সামটাইমস পোয়েট ডিল্ড উইথ হিস্ট্রিক্যান অ্যালিউশন হ্যাঁ হিস্ট্রির অ্যালিউশন বা হিস্ট্রিক্যাল বিষয়গুলো চাইলে কবি দখল করে ফেলতে পারে বা কবিতা দখল করে ফেলতে পারে সিডনি প্রুভস দ্যাট পোয়েটস আর ক্রিয়েটেড ক্রিয়েটেড দ্য অফ দেয়ার ওন সুপ্রিমেসি অ্যান্ড শোন দেয়ার এ ওন এক্সিলেন্স এবং এখানে দেখিয়েছেন যে কবিরা তাদের নিজের ক্রিয়েটিভ বা ক্রিয়েশন দেখিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ওকে তো কবিদের সুপ্রিমেসি বা এক্সিলেন্সি নিয়ে আমরা কথা বললাম আশা করি যে এই প্রশ্নটা বা এই ইনফরমেশানগুলো দেওয়ার পরে তোমাদের এই
আর উপকৃত হচ্ছ কিনা ভিডিওগুলো ভালো লাগছে কিনা কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা একটা লাইক দিবে সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করতে হবে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ